நம்ம என்ன பார்த்தோம் மோனோ ஆல்பபெட்டிக் சைஃபர் அதில் இருக்க ஹில் சைஃபர் பிளேஃபர் சைஃபர்லாம் பார்த்தோம் இப்போ வந்து நம்ம பாலி ஆல்பபெட்டிக் சைஃபரில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் அல்கோத்தம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பாலினா என்ன மல்டிப்புள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா என்கிட்ட என்னோட பிளேன் டெக்ஸ்ட்டில் ஒரு லெட்டர் இருக்குது ஸோ பிளேன் டெக்ஸ்ட்டில் நம்ம ஏதோ ஒரு லெட்டர் எடுத்துக்கலாம் ஏ அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் இருந்தால் இதை நான் என்கோட் பண்ணும்போது ஒரு டைம் ஒரு பொசிஷனில் என்கோட் பண்ணும்போது ஈன்னு போடுறேன் இன்னும் வேற எங்கேயோ என்கோட் பண்ணும்போது ஜீன்னு போடுறேன் இன்னும் வேற எங்கேயோ என்கோட் பண்ணும்போது ஜெட்னு போடுறேன் இதோட மீனிங் என்ன என் பிளேன் டெக்ஸ்ட்டும் ஒரு சிங்கிள் கேரக்டருக்கு எப்போதும் டெஃபினட்டாக ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கேரக்டர் தான் சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டில் வரணும்னு நெசசிட்டி கிடையாது மல்டிப்புள் கேரக்டர்ஸ் வரலாம் நம்ம என்ன கீ எடுக்கிறோமோ அதை பேஸ் பண்ணி ஸோ அது கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்டை ஜஸ்ட் படித்து பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது இன்னும் பெட்டராக புரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அல்கோத்தம் வந்து வெஜினியர் சைஃபர் அதோட என்கிரிப்ஷன் பார்ட் பார்க்கலாம் இங்கே நம்ம வழக்கம் போல் நம்மளோட ஏ டு ஜெட்டோட இண்டெக்ஸ் எழுதி வச்சுருக்கோம் ஸோ பிளேன் டெக்ஸ்ட் ஸோ பிளேன் டெக்ஸ்ட் நான் எதை என்கிரிப்ட் பண்ண போகிறேன் ஹலோங்கிற டெக்ஸ்ட்டை என்கிரிப்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ பிளேன் டெக்ஸ்டோட இண்டெக்ஸ் வேணும் ஸோ ஹெச்ஓட இண்டெக்ஸ் வேணும்னா என்ன பண்ண என்ன <laughs> இப்போ உங்க மைண்ட்ல ஒரு கொஷன் வரணும் சரி என் டெக்ஸ்ட் ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் வந்து பெருசா இருக்கு என் கீ சின்னதா இருக்கு அப்ப நான் என்ன பண்ணு அகைன் கீய ரிப்பீட் பண்ணுங்க ரிப்பீட் பண்ணா இந்த இடத்துல டி இந்த இடத்துல எச் அதுக்கப்புறம் இ எழுத வேண்டிய நெசசிட்டி கிடையாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் என் ஒரிஜினல் பிளேன் டெக்ஸ்ட் எவ்வளோ லென்த்துக்கு இருக்கோ அவ்வளோ தூரம் அந்த லென்த் வரையும் நான் திரும்ப திரும்ப கீயை ரிப்பீட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணி எழுதிக்கிட்டே இருக்க போகிறேன் ஸோ இந்த இயர் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ கீ எழுதியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன வேணும் கீயோட இண்டெக்ஸ் அதுவும் இதே டேபிளில் தான் பார்க்கணும் டியோட இண்டெக்ஸ் என்ன நைன்டீன் ஸோ டியோட இண்டெக்ஸ் நைன்டீன் ஹெச்ஓட இண்டெக்ஸ் செவன் இயோட இண்டெக்ஸ் ஃபோர் அகெயின் டியோட இண்டெக்ஸ் நைன்டீன் ஹெச்ஓட இண்டெக்ஸ் செவன் இது வரையும் நம்ம ஒன்றுமே பண்ணல ஜஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம் கீ ஒன்று எடுத்திருக்கோம் அதோட இண்டெக்ஸ் பார்த்து எழுதியிருக்கோம் பிளைன் டெக்ஸ்டோட இண்டெக்ஸ் பார்த்து எழுதியிருக்கோம் இப்போ சைஃபர் இண்டெக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் சைஃபர் இண்டெக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கீயோட இண்டெக்ஸ் என்ன கிடைக்கிதோ ப்ளஸ் பிளைன் டெக்ஸ்டோட இண்டெக்ஸ் என்ன கிடைக்கிதோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி மாட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பண்ணும் ஸோ நல்ல நேரம் வச்சுக்கோங்க கீ இண்டெக்ஸ் ப்ளஸ் பிளைன் டெக்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி மார்க் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பண்ணும் அப்போ நைன்டீன் ப்ளஸ் செவன் ஸோ நைன்டீன் ப்ளஸ் செவன் என்னாச்சு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மார்க் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ மார்டன் நான் ஷார்ட்டாக பர்சன்டேஜ்னு எழுதுறேன் அப்படின்னா ரிமைண்டரை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஜீரோ கிடைக்கும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் செவன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அப்படியே எழுதிடும் அப்புறம் மார்க் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஃபோர் ப்ளஸ் லெவன் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி செவன் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ எங்கெல்லாம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸோட அதிகமாக இருக்கும் அங்கே மட்டும் மார்க் கண்டுபிடிச்சா போதும் வேறு எங்கேயும் கண்டுபிடிக்கணும் நெசசிட்டி இல்லை ஸோ லெவன் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் நான் கண்டுபிடிக்கல இந்த தேர்ட்டி மார்க் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மட்டும் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் தேர்ட்டி மார்க் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் என்ன ஃபோர் இப்போ எனக்கு சைஃபரோட இண்டெக்ஸ் கிடச்சிருச்சு இப்போ சைஃபர் டெக்ஸ்ட் எழுதோன்னா என்ன பண்ணணும் சைஃபர் இண்டெக்ஸில் என்ன கேரக்டர் அந்த டேபிளில் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஜீரோவில் யார் இருக்கா ஏ ஸோ ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் என்னோடய சைஃபர் டெக்ஸ்ட் வந்து ஏ நெக்ஸ்ட் லெவனில் யார் இருக்கா லெவனில் எல் தென் ஃபிஃப்டீனில் யார் இருக்கா ஃபிஃப்டீனில் பி அதுக்கடுத்து ஃபோர் லொக்கேஷனில் யார் இருக்கா ஃபோர் லொக்கேஷனில் இ தென் டுவெண்ட்டி ஒன் லொக்கேஷனில் யார் இருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஒன் லொக்கேஷனில் வி ஸோ இவ்வளோதான் என் கரஸ்பாண்டிங் ஹலோவோட கரஸ்பாண்டிங் சைஃபர் டெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ எல் பிஇ வி ஸோ என்கிரிப்ஷன் திரும்ப ஒரு டைம் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் கொஷனில் எப்போவுமே செமஸ்டரை பொறுத்த வரையும் தியரியாக கேட்டாங்கன்னா நீங்களே ஒரு பிளேன் டெக்ஸ்ட் நீங்களே கீ எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் கொஷனில் பிளேன் டெக்ஸ்ட்டும் கீயும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பிளேன் டெக்ஸ்ட்டோட இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிங்க ஏன் நான் ஸ்டெப் நம்பர் எழுதிடுறேன் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஸோ பிளேன் டெக்ஸ்ட்டோட இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் தென் ஸ்டெப் நம்பர் டூவில் என்ன பண்ணணும் கீயை ரிப்பீட் பண்ணி எழுதணும் அன்லஸ் அண்ட் அன்டில் நம்ம பிளேன் டெக்ஸ்ட்டோட லென்த் வரையும் எழுதிட்டு
இந்த இண்டெக்ஸு கரஸ்பாண்டிங்காக இந்த டெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கோ அதை ஜஸ்ட் எழுதிட்டீங்கன்னா அதான் என்னோட ஃபைனல் சைஃபர் டெக்ஸ் ஸோ ஹலோவை நான் என்கிரிப்ட் பண்ணேன்னா எனக்கு கிடைக்கிறது ஏஎல்பிஇவி இதான் என்னோட ஹலோவோட சைஃபர் டெக்ஸ்ட் இப்போ இதோட ஜஸ்ட் ரிவர்ஸ் பார்க்கலாம் ரிவர்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் டிக்ரிப்ஷனில் டைம் சேவ் பண்ணுறதுக்காண்டி ஒரு சில விஷயம் நான் ஆல்ரெடி எழுதி வச்சிருக்கேன் என் சைஃபர் டெக்ஸ்ட் என்ன ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் நம்ம கண்டுபிடிச்சது ஏஎல்பிஇவி கீ என்ன என்கிரிப்ஷன்ல என்ன எடுத்தோமோ அதே கீ தான் எடுக்கணும் கீய மாத்தக்கூடாது ஸோ என் கீ வேல்யூ என்ன த டிஹெச் கீயோட இண்டெக்ஸ் என்ன நைன்டீன் செவன் ஃபோர் நைன்டீன் செவன் ஸோ இந்த இண்டெக்ஸ் எல்லாம் ஜஸ்ட் டேபிள்ல இருந்து கண்டுபிடிக்கிறது அதுல ஒண்ணுமே இல்லை இப்ப சைஃபரோட இண்டெக்ஸ் சைஃபரோட இண்டெக்ஸ் இங்க இருந்து கண்டுபிடிக்கணும் அதுவும் டேபிள்ல இருந்து தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்னே ஒண்ணு நியாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்க பிளைனோட இண்டெக்ஸ் ப்ரீவியஸ் என்கிரிப்ஷன்ல சைஃபரோட இண்டெக்ஸ் அது ரெண்டும் மட்டும்தான் ஃபார்முலா தேவைப்படும் ஸோ நான் இங்க எழுதுறேன் பிளைனோட இண்டெக்ஸுக்கு ஃபார்முலா தேவைப்படும் அதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்லயும் எழுதி வச்சுப்போம் ஸோ உங்களுக்கு மறக்காம இருக்கும் ஸோ இதுக்கும் ஃபார்முலா தேவைப்படும் வேற எல்லாமே டேபிள்ல இருந்து எழுத வேண்டிய விஷயம் தான் ஓகே இப்ப சைஃபரோட இண்டெக்ஸ் டேபிள்ல இருந்து எழுதணும் ஏட இண்டெக்ஸ் என்ன ஜீரோ எல்லோட இண்டெக்ஸ் லெவன் பியோட இண்டெக்ஸ் பிப்டீன் இயோட இண்டெக்ஸ் போர் அகெயின் வியோட இண்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் கிடைக்கும் ஓகே இது பண்ணியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா பிளெயினோட இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுவோம் அடிஷன் பண்ணும் இங்கே சப்ட்ராக் பண்ணும் எதையும் எதையும் சப்ட்ராக் பண்ணுனா சைஃபரோட இண்டெக்ஸ் மைனஸ் கீயோட இண்டெக்ஸ் மாட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அதே மாதிரி தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பண்ணுவோமா சைஃபரோட இண்டெக்ஸ் ஜீரோ ஸோ ஜீரோ கியோட இண்டெக்ஸ் 19. So, this is what we have to do. 0 minus 19 minus 19. So, minus 19 mod 26 can be done. Next, 11 minus 7. 11 minus 7 is 4. இங்க மாட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தேவை இல்லை வேணாலும் எழுதிக்கோங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை தப்பு இல்லை ஸோ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபோர் என்ன லெவன் லெவன் மாட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தென் ஃபோர் மைனஸ் நைன்டீன் என்ன மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மாட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தென் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் செவன் ஃபோர்டீன் மாட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இப்போ மாடு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்போ வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவோட மாடு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ரெண்டு டேமையும் ஆட் பண்ணுங்க நெகட்டிவ்ல மட்டும் மைனஸ் நைன்டீன் மார்க் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ டேரெக்டாக ஆட் பண்ணக்கூடாது நம்ம டீட்டெயில்டாக ஏதோ ஒரு சைஃபர் பார்க்கும் போது பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா நைன்டீனுக்கும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்க்கும் என்ன ரிமைண்டர் இருக்குன்னு பார்க்கணும் இங்கே வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸோட கம்மியாக இருக்குது அதனால பிரச்சனை இல்லை ஆனால் டேரெக்டாக ஆட் பண்ணிடலாம் ஒன்றே ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மைனஸ் ஏ மாட் பின்னு இருக்கும்போது ஏ லெஸ் தேன் பியாக இருந்தால் என்ன பண்ணலாம்னா டேரெக்டாக ஏயும் பியும் ஆட் பண்ணலாம் அதான் என்னோட ஆன்சர் ஸோ மைனஸ் நைன்டீன் பிளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் என்ன செவன் தென் ஃபோர் மார்க் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபோர் தான் லெவன் மார்க் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெவன் மார்க் டுவெண்ட்டி சிக்ஸோட வேல்யூ லெவன் தான் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மார்க் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸோட கம்மியாக இருக்கு ஸோ அதனால ஆட் பண்ணால் எனக்கு பாசிட்டிவ் லெவன் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் 14 மார்க் 26, 14 தான் இப்போ இது பிளெயினோட இண்டெக்ஸ் நம்ம பிளெயினோட இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஈக்குவல் டு லெவன் ஈக்குவல் டு லெவன் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் இப்போ பிளெயின் டெக்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பிளெயின் டெக்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் இதோட கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ டேபிளில் பாருங்கள் செவனோட வேல்யூ என்ன இருக்கு எச் ஸோ செவனோட வேல்யூ எச் நெக்ஸ்ட் ஃபோரோட வேல்யூ ஃபோரோட வேல்யூ என்ன இ அதுக்கப்புறம் லெவனோட வேல்யூ லெவனோட வேல்யூ என்ன எல் Again, 11 value L, then last of 14 value. 14 value is O. So, என்னோட வேல்யூ ஃபோர்டீனோட வேல்யூ என்ன ஓ ஸோ என்னோட ஒரிஜினல் பிளெயின் டெக்ஸ்ட் என்ன வந்துச்சு ஹலோ வந்துச்சு ஸோ எப்போதும் நீங்கள் என்கிரிப்ஷன் டிக்ரிப்ஷன் எக்ஸாமில் பண்ணும்போது ஒரிஜினல் என்ன என்கிரிப்ட் பண்ணும்போது என்ன பிளெயின் டெக்ஸ்ட் எடுக்கிறீங்களோ நீங்கள் ஸ்டெப்பெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணால் டீக்ரிப்ட் பண்ணும்போதும் அதே டெக்ஸ்ட் தான் வாங்கணும் மாறி வரக்கூடாது மாறி வந்தால் எங்கேயோ ஏதோ தப்பு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இவ்வளோதான் வெஜினியர் சைஃபர் எல்லாருக்கும் புக்கில் இருக்க செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் மேலோட்டமாக பார்த்துலாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் டைவ்டிட் பண்ணி பாருங்கள் இது ரொம்ப பெருசாக இருக்கு அதனால் நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுக்கல ஸோ பிளெயின் டெக்ஸ்ட் என்ன எடுத்திருக்காங்க ஒரு பிளெயின் டெக்ஸ்ட்
நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ல பார்த்ததா கீவோட கரஸ்பாண்டிங் இண்டெக்ஸ் சோ டி நைன் த்ரீ இ நைன் போர் இந்த மாதிரி போட்டுருங்க தென் பிளேன் டெக்ஸ்டோட இண்டெக்ஸ் தென் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும் தென் சைஃபர் டெக்ஸ்டோட கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நான் என்ன எயிட் நான் என்ன சோ இது வந்து ஃபைனல் ஆன்சர் ஜஸ்ட் இதை ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது லென்த்தியா இருக்கிறதுனால நான் இந்த கொஸ்டின் எடுக்கல சிம்பிள் விஷயத்துல நம்ம கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் எவ்வளவு பெரிய இடத்துல வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம் தென் கீ பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்துடலாம் சோ கீ பாயிண்ட்ஸ்ல ஒண்ணுமே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஏன் சைஃபர் டெக்ஸ்ட் ஐயோட வேல்யூன்னா பி ஐ பிளஸ் கே ஐ மாட் எம் ஓவரால் மாட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இந்த எம் என்ன ஸ்டாண்ட் பண்ணுதுன்னா நம்பர் ஆஃப் characters in plain text ஏ இங்க வந்து கே ஐ மாட் எம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்ப நம்ம ஹலோல என்ன பண்ணோம் ஹலோல மேல கீ எழுதும் போது டி ஹெச் இ அகேன் டியும் ஹெச் ரிப்பீட் பண்ணணும் ஏன்னா என் கீ சைஸ் வந்து சின்னதா இருக்கு அதனால ரிப்பீட் பண்ணும் சோ இந்த ரிப்பீட்டேஷனை டேக்கிள் பண்றதுக்காண்டி தான் இங்க ஐ மாட் எம் போடுறோம் ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்க வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை வேணா தெரிஞ்சுக்கோங்க இல்லைன்னா சிம்பிளா எழுதிடுங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நம்ம டேபிள்ல கரெக்டா நம்ம இதை டேபிள்ல ஆல்ரெடி டேக்கிள் பண்ணிடுறோம் ஏன்னா கரஸ்பாண்டிங்கா ஒரு பிஐ எடுக்கும் போது அதாவது டேபிள் நம்ம என்ன கீயோட இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோமோ அதை ஆட்டோமேட்டிக்கா எடுத்துக்கணும் சோ எழுதணும் நெசசிட்டி இல்லை Then, in plain text or equation, and then just that order reverse. My P I equal to cipher text I minus K I mod M mod 26. The end equation. That is after that, the other two points are going to be two points. Path that is just one time read. Pani parang. Second point, let me go to the panga. I am reading. It is more stronger than. மோனோ ஆல்பபெட்டிக் சைஃபர் ஸோ இங்கே வந்து லெட்டர் ஃப்ரீக்வன்சி இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா சேம் லெட்டருக்கு வேற வேற என்கிரிப்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி இருந்தும் என் என்டையர் பிளைன் டெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து லூஸ் ஆகலை ஸோ அது மேபி கிரிப்ட் அனாலிஸ்டுக்கு தெரியலாம் ஓகே தென் ஃபைனல் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக கொஞ்சம் டிஸ்கஷன் பண்ணியிருப்பாங்க செக்யூரிட்டி ஆஸ்பெக்டில் அவ்வளோ டீட்டெயில்டாக நான் போகல ஸோ ஜென்ரலி என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரே கீவேர்ட் ரிப்பீட்டடாக யூஸ் பண்ணோன்னா அது வந்து இட் இஸ் வல்னரபிள் டூ கீவேர்ட் லிக்கேஜ் ஸோ அவங்க அதை ட்ராக் பண்ணி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதனால என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அந்த பீரியாடிக் நேச்சர் ஆஃப் த கீவேர்ட் கேன் பி எலிமினேட்டட் பை யூசிங் அ நான் ரிப்பீட்டிங் கீவேர்ட் இப்போ கவனிச்சு பாருங்க இப்போ தே தவே நான் ரெண்டு டைம் வந்துடுறேன் ஸோ த த அப்ப இதோட கரஸ்பாண்டிங் இண்டெக்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைச்சால அப்ப அவங்களுக்கு தெரியும் மூணு கேரக்டருக்கு ஒரு டைம் ரிப்பீட் ஆகுது அப்படிங்கிற விஷயம் அவங்க கண்டுபிடிச்சிடும் அதனால ஒரே கீவேர்டை நம்ம ரிப்பீட் பண்ணாம ஃபர்தரா விஜினியர்ல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா செகண்ட் அப்ரோச்ல ஆட்டோ கீ சிஸ்டம் யூஸ் பண்றோம் இதுல நியூமரிக்கல் கேட்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட் தியரியா கேட்டா எழுத வேண்டிய விஷயம் தான் இன் விச் இ கீவேர்ட் இஸ் கன்கேட்டினேட்டட் வித் த பிளைன் டெக்ஸ்ட் இட் செல்ஃப் டு ப்ரொவைட் அ ரன்னிங் கீ சோ என்ன வி ஆர் டிஸ்கவர் வி ஆர் டிஸ்கவர் சேவ் யுவர் செல்ஃபுங்கிறது என்னோட பிளைன் டெக்ஸ்ட் இருந்துச்சு ஸோ இந்த கீயை மட்டும் கவனிங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு டிசப்டிவ் ஸோ இதுதான் என்னோட ஒரிஜினல் கீவேர்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்க அதை யூஸ் பண்ணல லைக் கீயை திரும்ப ரிப்பீட்டடா யூஸ் பண்ணாம என் மெசேஜே யூஸ் பண்றாங்க வி ஆர் டிஸ்கவர்ட் சேவ் யுவர் செல்ஃப்ல எவ்வளோ தூரம் தேவையோ அதை மட்டும் யூஸ் பண்றாங்க ஸோ ஃபண்டமெண்டலா என்ன பண்றாங்கன்னா கீ கூட என் பிளைன் டெக்ஸ்டே கன்கேட்டினேட் பண்ணி அதையே கீயா யூஸ் பண்றாங்க எதனால பண்றோம் என் கீயோட ரிப்பீட்டேஷனை குறைக்கிறதுக்காண்டி பண்றோம் ஸோ இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெஜினியர் சைஃபர் நெக்ஸ்ட் வெர்னம் சைஃபர் நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க ஷேர் பண